வெல்கம் டு பத் மாஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல காரம் இல்லாத சாம்பார் நிறைய காய்கறி போட்டு காரம் இல்லாத சாம்பார் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் இந்த ஹெல்தியான சாம்பார் வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தங்க அவங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கிறதுனால கேட்டிருந்தாங்க காரம் இல்லாமல் ஸோ அதனால இதை நம்ம அவங்களுக்காக இதை டெடிக்கேட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இரநூறு கிராம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் தவிரம் பருப்பு இதை வந்து ரெண்டு மூணு வாட்டி நல்லா தண்ணி சேர்த்து கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி சேர்த்துட்டு பூண்டு பல் இருக்கு இல்லையா ஆறு பல் பூண்டு அதுக்கப்புறமா பெருங்காயத்தூள் அப்புறம் வந்து கொஞ்சோண்டு ஒரு பீஞ்சு மஞ்சத்தூள் இதை சேர்த்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் மூணு விசில் விட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் தான் எடுத்திருக்கேன் இதை இடித்து சேர்த்துக்க போகிறோம் இடித்து சேர்த்துக்கும் போது இது டேஸ்ட் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் பூண்டு தொழியோடு தான் வச்சுருக்கேன் இதை நச்சு சேர்த்துக்க போகிறோம் தாளிக்கும் போது இது வாசனையாக இருக்கும் அப்புறம் தக்காளி ஒரு தக்காளி பழுத்த தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கடுகு உள்ளம்பருப்பு தேங்காய் துருவல் அப்புறம் பெருங்காயத்தூள் கருவப்புல் மல்லி இலை அப்புறம் காரத்துக்கு வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் அப்புறம் நல்லெண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு மஞ்சள் அப்புறம் முருங்கைக்காய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு முருங்கைக்காய் எடுத்து அதை பீஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு எட்டு பீன்ஸ் எடுத்து அதை பீன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு மூணு கத்திரிக்காய் அதையும் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு கேரட் அதை ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் தான் எடுத்து கீறி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கூட சேர்த்துக்கலாம் நாலு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா காரம் கரெக்டாக இருக்கும் இது காரம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால கம்மி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த இரநூறு கிராம் தோரம் பருப்பு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதை ரெண்டு மூணு வாட்டி கழுவிட்டு அப்புறம் வந்து ஒன் பிஞ்சு பெருங்காயத்தூள் ஒன் பிஞ்சு மஞ்சத்தூள் ஒரு ஆறு பல் பூண்டு தொழில் உரிச்சி போட்டு நம்ம வேக வச்சுக்க போகிறோம் குக்கரில் சேர்த்து மூணு விசில் வச்சா போதும் உங்கள் பருப்பு உங்கள் குக்கரோட கெப்பாசிட்டி பொறுத்து இப்போ வந்து பருப்பு பருங்கள் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம சாம்பார் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் புளி எடுத்திருக்கேன் ஒரு எலுமிச்சை சைஸ் புளி எடுத்து அதை வந்து புளி கரைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் முன்னாடியே போட்டிங்கன்னா கரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ கடாய் வச்சிடலாம் கடாய் வச்சாச்சு கடாய் காஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்க போகிறோம் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் காயட்டும் காஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து பூண்டு தொழியோடு தான் எடுத்திருக்கேன் மேல் காம்பு கீழ்காம்பு மட்டும் கிள்ளிட்டு இடித்து சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்படி சேர்த்துக்கிறதுனால குழம்பு நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அந்த பூண்டோட ஃப்ளேவரில் இப்போ பூண்டு லைட்டாக இதாகட்டும் ரோஸ்ட் ஆகட்டும் நம்ம அப்புறம் வெங்காயம் சேர்த்துக்க போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து நான் சின்ன வெங்காயம் தான் எடுத்திருக்கேன் சாம்பார் செய்கிறதுக்கு இப்போ இந்த சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு இருபது நம்பர் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா இடித்து சேர்த்துக்கிறோம் இடித்து சேர்த்துக்கும் போது இந்த சாம்பார் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ஏன்னா இது நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்பெஷல் முருங்கைக்காய் சாம்பார் கத்திரிக்காய் சாம்பார் இல்லையா அதனால் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க உப்பு சேர்க்கறதுனால வெங்காயம் சீக்கிரமாகவே வதங்கி வரும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒரு கத்து கருவேப்பில் எடுத்து அதை போட்டுக்கலாம் இப்படி சேர்த்துக்கிறதுனால வந்து இந்த ஃப்ளேவர் அந்த கருவேப்பிலோட ஃப்ளேவர் நல்லா அந்த குழம்புல இறங்கி ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் பழுத்த தக்காளி அந்த மீடியம் சைஸாக பீஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் மீடியம் சைஸாக இருந்தால் இல்லை சின்னதாக இருந்தால் ரெண்டு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பச்சை மிளகா ரெண்டு பச்சை மிளகா கீறி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ ரெண்டையும் சேர்த்து அந்த எண்ணெயிலேயே மசாலா வட போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ ஒரு முருங்கைக்காய் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு எட்டு பீன்ஸ் அதை சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறமா ஒரு கேரட்டு மூணு கத்திரிக்காய் இதை சேர்த்து நல்லா அந்த மசாலாவோட போட்டாகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் அந்த வெஜிடபிள்ஸில் காரம் உப்புலாம் ஏறும் இப்போ நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ இந்த காய் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு இரநூறு எம்எல் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டே புளி தண்ணி சேர்க்காதீங்க காய் சீக்கிரம் வேகாது அதனால் ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சுட்டு தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சுட்டு அப்புறமா புளி தண்ணி தண்ணி ஊற்றி எவ்வளோ குழம்புக்கு தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க சாம்பார்லாம் திக்காக இருந்தால் நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் லிக்யூடாக இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு சாம்பார் சாதம் உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ நீங்கள் அப்படி பண்ணிக்கலாம் இப்போ மூடி போட்டு மூட மூடியாச்சு காய் கொஞ்சம் நல்லா வெந்து வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் மூடி வைக்கிறதுனால தண்ணி சீக்கிரமாக வந்து கம்மியாகாது கரெக்டாக இருக்கும்
இப்போ பேலன்ஸ் இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துடலாம் நீங்கள் மசாலா சேர்க்கும் போது கூட பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துடலாம் கடைசியாக சேர்த்தா கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும் அந்த கடைசியில் எடுத்துக்கிறேன் எப்படி நம்ம பருப்பில் வேற பெருங்காயத்தூள் போட்டிருக்கோம் அதனால் பார்த்து கொஞ்சமாக ஒன் பிஞ்ச் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ மூடி போட்டு இப்படி கவுத்தி வச்சிங்கன்னா பொங்காமல் இருக்கும் கொஞ்சம் வேகட்டும் காய் அதுக்கப்புறமா நம்ம வெந்ததுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு காய் வெந்துச்சான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா வந்து பருப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சாம்பார் தலைபலன்னு குளிச்சு வருது இப்போ முருங்கைக்காய் மட்டும் வெந்துருச்சான்னு டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா மற்ற காய்ங்கெல்லாம் சீக்கிரமாக வெந்துடும் முருங்கைக்காய் மட்டும் தான் வேக லேட் ஆகும் இப்போ முருங்கைக்காய் கரெக்டாக வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம பருப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி கிராம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு பருப்பு கொடுப்பீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க குழம்புல கூட கொஞ்சம் பண்ணி இதுக்கு பண்ணுற பருப்புலேயே கொஞ்சம் தாளித்து விட்டு அதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பருப்பு சாதம் நெய் பூவாக கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ ஃபைனலாக மல்லித்தலை சேர்த்துக்கலாம் மல்லித்தலை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு கொதி வரட்டும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சாம்பார் நல்லா கொதிச்சு வருது இந்த சாம்பார் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் மார்னிங் நீங்கள் ஒன் டைம் வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் ஹோல் டேக்கு உங்களுக்கு சைடிஸ்க்கு வந்து பிரச்சனையே இருக்காது இப்போ தாளிச்சிக்கலாம் ஒரு தாளிப்பு கரண்டி வச்சு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ கடுகல் நம்பருக்கு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகல் நம்பருக்கு நல்லா உடையிட்டோம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பில் சேர்த்தாச்சு இப்போ நம்ம குழம்புல கொட்டிடலாம் நீங்கள் ஃபைனலாக தாளிங்க அப்போ தான் வந்து குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தாளிச்சோடனே மூடிடுங்க அப்போ தான் வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மற